不好意思，小姐，我们这里不能脱鞋。哦，小花猪。我跟你说，你真的考虑清楚了吗？啊！一辈子一定要嫁给爱情。啊！哦。哎，咱先别过去，先别过去。哎呦，谁来了？小峰。杨姐。怎么，太久不见，认不出来了？这位是。老高，这是我之前跟你提过的，从小跟我一起长大的，石楠。哦，这就是你经常跟我提起的海岛校花，第二名。你们这儿真是盛产美女啊！什么？你是第二名？那谁敢第一名？你小点声。哎，对了，石楠，你今天穿的。哦，这个是我妈妈非逼着我穿的，我都要跟她拼命了。我知道，你是嫉妒。他说咱姑娘嫉妒，嘿，谁嫉妒谁呀、啊？我结婚，你穿什么婚纱？哦，啊，那我就放心了，原来不是你结婚。石楠她不是那样的女孩子。可千万不要误会他，他可能是太羡慕我了吧。毕竟我有一个像你这么好的老公，而我们石楠还没谈过恋爱吧？哦，我突然有点不舒服，我先走了。啊，李金在我爸妈那儿。不是说好了，我送你的裙子只能穿给我一个人看吗？为什么不听话？别动。你爸妈看着呢。为什么永远比我快？号是你选的吗？哦。那女的是谁？给我查查。是。哎。不好好看，这都认不出来了。对了，这是姨妈的礼钱，你收着，谢谢姨。祝你们幸福啊，幸福。姨妈今天不舒服，你的婚礼啊就不参加了啊。
不起，我的喷壶坏了，对不起啊。没事。谁让你判的？判的好。房间去，走，喝两杯，喝两杯是吧？的功夫，竟然有人敢偷喝我的酒！不好意思，怎么又是你？你跟我说，你为什么老跟着我？你想多了。哎呦，你敢抓我！钱了不起，了不起是不是？是不是觉得自己特别的了不起？告诉你，把这些酒给我通通吐出来！这些都是你喝的，我只喝了一口。哼，还嘴硬是吧？你个假洋鬼子！你跑那么快，你干嘛？我话还没说完呢。撞我你！呼，哟，啊！
你这是要干嘛去？今天开学。哦，对，你看我把这事儿给忘了。走了。哎，先喝杯蜂蜜水啊，别一天到晚老喝酒，对身体不好。再说喝的那个样，哪还有个人民教师的样子啊？走了啊，爸。嗯。啊，早饭没吃呢啊！不吃了，减肥。都不知道亲他妈一下。聊啥了？没聊啥。你没问问昨天抱他回来那男的是谁啊？没有。你能不能聊点正经的呀？哎呀！哼，我现在就去查一下。查什么呀？我查查，把我闺女喝成狗的那个男人究竟是谁？哎，你悠着点儿，这万一是我未来女婿呢？你再给我吓跑了！啊！好，那那行行行行行。啊！哎呀！你看，你看，我说什么来着？哎，没问题。妈的！哎，行了行了，你悠着点儿，你还以为你年轻呢？我真的可以每天勉为其难的收容去接你一下的，用我的汗血宝马。啊，我顺路。我真的可以每天为你早起一点的。哎，看，看，我顺路。哎，我说你这块冰什么时候能给你融化了呀？这句话好像昨天也说过。你说你明明就是啊，对啊。你非要装成一块冰！哎，你等等我。这是我们的学校啊，你们看啊。来，石老师给你们来一张意气风发的，来。哎，哎呀，啊！哎，石老师在那边。别笑了，不能笑，不能笑，站好了。你们那边，放下。啊，小张。啊哈哈。这位老师已经去世了。想当年啊，我们这个冯老师，不仅人长得好看，学生们也很喜欢他。我们也时常挂念他。可以送给我吗？不瞒您说，这是我仅有的一本。但是你喜欢，拿去。谢谢校长。再再看一眼吧。我有一个不情之请
我希望在我回到深圳之前，能在这里只交一个月。啊？其实我也是一名老师。哦，伦敦大学。London， <笑> London 我熟啊，国际大学校。呃<笑>、uh, ，This is to， 啊，呃，国际大学校，国际大学校，方左。呃，呃，但是这个还真有点为难啊，这个方老师啊。这个你的教学资历啊是够的，但是啊，现在教育体系啊抓得非常严，再加上以前的支教老师能力参差不齐，所以啊，这个必须要得到教育局的批准。那就对了。嗯。喂，你好，你是？按照校长的眼力，嗯。秦公子，你看这张市教育局的批准够还是不够？哎呀，哎呀呀，哎呀呀！欢迎加入勿忘小学。秦公子，同学们，互相谦让。一碗饭，一口一口谢爹娘。好了，开动吧。有谁想要喝水呀、啊？我不要。你又不要？你每次都不喝水。你必须要喝。饭前喝水，吃饭的时候少喝，知道了吗？你每次都不喝水。你必须要喝。饭前喝水，吃饭的时候少喝，知道了吗？有。呃，二老师。呃，这是我们三年级的教室，你看我们这学生多可爱，哎，你看我们这老师，不喝，你不喝，不喝，不喝，不喝，你笑喝，喝点，喝点，还是换你教室吧。二，是不是饿了？哈、啊，要吃点饭。哈哈，呃，秦公子呢？饿。哈、啊，走，我吃那个。还有谁想喝水啊？哎，不是，哎，我跟你坐。哎哎哎哎！还有谁想喝水呀、啊？我。校长。坐下。哦。校长，我今天好像没犯什么错误吧？我说你犯错了吗？做贼心虚，明天学校会来个支教老师，我安排在你班上。什么？又来支教老师？校长，你想想，之前来那些支教老师，有几个是为了孩子们来的？都是为了满足自己的虚荣心。这是市教育局的决定，没你就做主犯。天哪，这次还是个关系户。校长，您是有多讨厌我啊？我告诉你，沈老师。你平时课也重，既要教科学又要教体育，我让他先送你上体育课吧。人家可是海龟哦，海龟，我还海豹，海龟，海龟，不是这个乌龟，是海外归来，一点文化都没有，又是一个假洋鬼子。我们乌望岛这两天怎么了？怎么老来假洋鬼子？前两天刚遇到一个，不会是同一个人吧？来来来，出去出去出去出去出去！不是校长，你跟我上去出去出去！校校长，出去出去出去出去出去出去！对，对不起，工作时间我不喝咖啡，谢谢。啊，不好意思，拿多拿，多拿走。说吧
我在英国给您写过那么多封信，您为什么一封都不回？这个事情啊，我们确实跟你查过，失联了，真的没办法。当时查的时候，那女孩也失踪了，家都搬了，实在找不到。难道一点线索都没有吗？不在意，天天做，天天扔，多浪费。那也不能吃。不是不是不是。喂。喂。哎，不是我那套蓝色西服呢？在衣帽间的第二格。在上层。你没给我烫啊？你说你不穿去年的老款了。哎，不是我问你，哎，你是不是不打算回来了？我都伺候你十年了，就不能稍微休息一会儿行，随便你啊，爱回来不回来。你，姐，你说他堂堂一个校长，为什么天天跟我一个女老师过意不去？这是本店新研制的勿忘咖啡，请美女品尝。我不喜欢喝咖啡，谢谢。啊，不喜欢咖啡。哎呦，这是猪喝咖啡。叔，这咖啡为什么叫勿忘啊？因为咱诺蕊姐呀，她不希望她，咱叔忘了她。看看，看看墙上，看看墙上，这些作品，都是孟瑞姐做的。不知道孟瑞姐是我太太，真是个才女。哎，今天小花叔怎么了？被领导欺负了，他敢！我石南可不是省油的灯，看我明天怎么收拾这个城里来的关系户。
方策。哎呀妈！清妃，皇叔，我给你买了好多水，你选一瓶吧。我说你们俩真的很无聊，你知道吗？你怎么总是阴魂不散的？啊！没想到真是那个假洋鬼子，我的日子可怎么办呢？啊！梧桐，你说为什么那么多人喜欢喝咖啡？不理解。咖啡就像寒冬里的一句温暖，慢慢你就会爱上它。原来，咖啡的另一个名字叫陪伴。陈宇，你不会介意我们的婚礼没有我的父母参加吧？怎么会呢？我就是你的亲人，一辈子的亲人，我会永远的爱着。叔，想吃寿司还是意大利面？给我一碗泡面，谢谢挂照，但是我要收利息。多少利息啊？应该比你石老师少吧？可不可以不收利息？那你要多吃饭。今天小韩怎么又没来？那个。他妈妈生病了，我一会儿放学之后回去看一下吧。他妈妈是生病了，开洗头房的呀，就是爱说谎。说主人出去就死。小韩，小韩毕竟是一个孩子吧。哇塞，悄悄无方老师这人气真的是。方老师啊，哎，尝尝这个是我做的，亲手做的，这个是我做的。石老师，你的泡面能给我一吗？啊？哦哦，有。谢谢。石老师。放学后我可以跟你一起去小韩家吗？你，放学后门口见。其实吧，我觉得，我觉得教导主任也应该一起去看看，不如不必了，我跟石老师去就可以了。那好吧
大家可千万不要忘了，这次开学后的军训，是为了培养孩子们的体力、意志力和坚持力，大家一定不要松懈。这次呢，请各个班级的班主任做好准备。这次的评分将直接影响到个人的职称考核。以上方老师，我觉得您现在跟小孩还不是很熟悉，您要是去看他的话，好像有点不大合适。快走吧，太阳快下山了。这是我的车。里面坐，小孩，快去倒水。他是我们学校新来的方老师、哦。方老师你好。石老师也来了，可是我现在有点忙。没事，等我。我问你，为什么不让小王去上学？不是电话里说了吗？我病了。小航妈妈，可以打烊了吗？嗯。哎，你谁呀你啊？不是我们俩怎么了啊？你什么意思啊？打架呀？给我滚！还不是你什么意思？哎呀哎呀，哎呀，大哥！妈，我希望您今天能给我们一个合理的解释。不是电话里说了吗？我病了。你每次都这么说，可我每次来这儿都看见小韩在帮你的忙。你能告诉我，您到底得的是什么病吗？我下午查了一下，小韩他不是单亲家庭的。小韩的爸爸应该七年没有回来了吧？嗯千万不要胡说，啊，也千万不要让小韩听到，他爸爸这么做都是为了这个家。我觉得你没有必要骗小孩。我猜想，你的手机里应该有很多你跟小韩爸爸的联络吧，但是应该都是你编来骗小韩。妈，以后别再发了。我有你就够了，我的乖儿子，妈妈对不起你。我知道，一个女人带一个小孩不容易，但是你有没有想过，小韩这么小？
他应该待在学校，而不是这里。我妈妈确实身体不舒服，如果可以的话，不上学。妈妈的身体，我们会想办法的。但你的梦想呢？就不要了吗？我们小左的梦想是什么呀？你今天还有点小模式，有吗？今天的事，谢谢你。不谢。我哪来的情绪呀？哦，也是，但再怎么说，也是你曾经暗恋的对象的对象，你难道一点都不高兴？不高兴，你还有事吗？没有事的话，我要上班了。您拨打的电话已关机。喂。我都忘你，我的小花猪。警告你，不要再叫我小花猪！小花猪，你再叫我一句小花猪试试。不叫了。你干嘛？你在干嘛？我觉得你这样特别漂亮。那没事，走吧。你不是要跟我去学校吧？啊！你有病吧？你跟我去学校干嘛？这不是为了你而去的吗？那是不可能的。我是为了我兄弟而去，方祖。不过我就想问一下来着，呃，你说你凭什么躲着我？是不是爱上我了呢？哎，你说，你真的是有王子病？没有。该吃药了，下来。下来干嘛？给我下来！给我下！走吧。走你。哎，方老师啊，您喝水。好了，不能因为个别人的迟到打扰了我们会议。我们开始吧。这一次我们会议的宗旨呢是市教育局通过的，所以呢大家一定要多多的。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，没事没事。好，我们继续。今天的会议内容呢是家长教育行为规范。Everybody, good morning. 方老师，还要不要开会啦？小花猪
，我下班后再来接你哦。大家千万别误会啊，这是我上班路上捡来的一个白痴。来，我们继续啊。我们今天会议内容呢是家长教育行为规范。教导主任，你的口红好红啊。你。严肃一点好吗？我们今天的会议内容是家长教育行为规范。第一呢，是为了树立为国家教子思想、自觉履行教育。有完没完啦？好，开会。自觉履行教育子女的职责。二呢，是重在教子做人，提高子女思想道德水平，培养子女遵守社会公德习惯。增强子女法律意识和社会责任感。第三点，关心子女的智力开发和科学文化学习，培养良好的学习习惯，要求要适当，方法要正确。第五条呢，是为了引导子女参加力所能及的家务劳动，支持子女参加社会公益劳动，培养子女的自理能力及生活习惯、劳动习惯。可否讨一杯咖啡？我记得你不喜欢咖啡啊。凡事总有第一次的嘛，不是吗？谢谢你是本地人吗？哦，你是怎么推断出来的？你身上有大海的味道。有吗？你用的洗发水应该是本地产的，刚好跟我太太同款。这个世界就是这么奇怪，一个陌生人都能闻出来我的洗发水，而天天睡在我身边的人，十几年也未必知道。你确定他不知道？并不确定，我回头问问。还有是我们公司两个继承人住在你们酒店。哎，想办法把我搞进关系。喂。你终于想我啦，石楠。你在咖啡店啊？又陪大叔呢？这就是叔的魅力啊！哎呀，我都快疯了，叔，姐。你怎么啦？不用上课了吗？还没打铃呢。这声音好熟悉啊。方总。好了好了，不跟你们说了啊，晚上再去找你们。好。石楠怎么还不来？瓜子都快吃完了。你终于来了，嗯、感觉身体被掏空了。你又干嘛去了？累成这样。哼，我好难过，太累了。你能不能别那么紧张啊？啊，我我能不紧张吗？咱们闺女这一辈子的大事，你瞧你你这个臭不洗的脸脸脸。折上，好好折，真的挺漂亮。还是跟个女汉子。走啊！你走啊！你，你走啊！你说什么？到底怎么了？还不是因为那个秦飞，甩他就甩了半个小时。秦飞，不是方佐吗？不提了，不提了。老板，再拿点酒来。叔那儿还有一瓶，先把那喝了。老板，不要了，来，干！一个女孩子，怎么喝酒？喂
妈的。这种鞋，多少人都求之不得，<笑>全部拿走，拿走。哎，这才叫我！哎呀，连连连连连！姐，你说我怎么办呢？姐，嗯，说，说，你帮我想想办法。办法倒是有。就看你能不能豁得出去。除了死，什么都没问题。江爷，你先给我脸脸脸。脸脸那个秦飞不是特别喜欢你吗？说啥呢？你就给他来个调虎离山计。同学们，同学们，同学们，同学们，老师们，今天是我们学校历史上第一次军训动员。大会，同学们，老师们，今天是我们学校历史上第一次军训动员大会。我们要立下志向，力争在教育局领导面前。拿出不怕苦、不怕累的精神，进而啊，在以后的学习上啊，生活中，哎，在以后的生活中、学习上，打下坚实的基础啊。军训期间啊，我希望同学们服从指挥啊，听从号令，借此。国家的优秀思想啊，啊，借鉴过来，啊，在我们工作上，啊，再创佳绩。说得好，没毛病。秦、啊、公子，啊，倒啥倒啥倒啥。秦公子，哟哟哟哟，好好好。感觉被江一入坑了，不管了。怎么了？这是？医务室在哪？在哪？医务室在左边。白痴！你说。走走走走，快快快，镜子，走走走走，这怎么了？哎，你赶紧看我一下。这也没有头痛的，没有腹泻的，不应该呀、啊，这会不会是生理期的问题？神经病！马老师，我有点饿了。饿了？嗯。我看是啊，有点低血糖。这样，我给你拿点吃的，你看一下啊。嗯，好嘞。嗯总是莫名的想吐，东西也吃不下。秦飞，你是见过世面的人，你说我可能得的是什么病啊？我是见过世面，但依我的推断，是不是怀孕了 ？bingo， 算你小子聪明。好像真的有可能是，秦飞啊！如果要是真的的话，你一定要替我保守住这个秘密啊！啊！嗯。可是现在，最重要的问题是，我不知道孩子的父亲是谁。没事。你现在一定觉得我是一个特别不正经的女人。没关系，你就直说吧。没事儿，我觉得像现在的年轻人啊，非。
犯点错误很正常。啊，先不管这么多了，我先带你上医院。啊，不行，我怎么能去医院呢？我可是人民教师，我要是去医院的话，大夫问我说孩子的爸爸是谁，我怎么办？就是是我的吗？你有病吧？这锅你也背？你都听到了。哎，没事儿，我跟你说。年轻人谁不犯点错误？只要真的有孩子，我秦飞愿意做他的爸爸。石楠，你你这你怎么了？到底什么尿急？啊，师傅，你不靠边停一下，他他尿急啊？什么？是吧？他为什么要吼我？哦，他有吞你阴影。你既然不想去医院，那我就送你回家吧。啊，走。已经到家了，您可以走了。这是我家，你要干嘛？您可以走了，你要干嘛？你赶紧走吧。告诉我，你这次是不是故意的？怎么可能？我不相信你是这样的女孩。我就是这样的女孩。你是为了躲我，故意这样做的吗？怎么可能？我就这一次，你是躲不了我了，我的小花猪。
你要想死，离我远点儿。告诉你，我也救过人，但我绝对没有你那么冷傲。我还记得，我救的那个男孩，有一双忧郁的大眼睛。为什么不去跟他们玩？热。热。我看你是不合群吧。我不想跟他们玩。为什么？他们太幼稚了，整天就知道玩。小孩子的快乐不就是这样吗？等你长大了，这些快乐。你知道人类最强大的功能是什么吗？知道，是创造奇迹，就像手机，你肉眼看不到信号，可是它却可以打电话，或者就像宇宙。创造了光，你闭上眼睛，他就来了。我回家了。舒服了，南姐。楠楠。嗯。啊。你在里边干嘛呢？你凉了没有啊？温度高吗？没凉好呢。你是不是特别不舒服啊？嗨，你不行，咱们去医院啊。你先把门开开呀、啊。来，我看看。哎，别，我难受，别动。哎呦。怎么了？三十九度了。三十九度了。对，啥也别说了，赶紧去。赶紧。我不去。你这孩子在玩儿呢。我不去。没什么，没什么可商量。走。必须。还是妈肯定我。来，哎呦。我不去。我不去。哎，你必须得去。我不去。你这孩子，哎呀。哎呦，这么。我不去。我真的不去，我不用去，我不用。别废话。都给我住手。孩子，算我的吧。有病吧？有病？没有。有病？没有。换新手机了。对啊，这手机四十多。你拿着，你拿着。他连恋爱都没谈过哎！我昨天啊，恰巧在医务室偷偷听到的。是不是怀孕了？你一定要替我保守住这个秘密啊！快跟孙芳让我们去讨论啊！真的假的？怎么还有更恐怖的？什么什么什么什么？他连孩子的父亲是谁他都不知道啊！真的假的？嗯。现在要是学校知道了，可不是要……为什么不来学校？
做的是释放生命。金老师，走吧。干嘛？绑架！你闹够了没有？我警告你，不要用你那纨绔子弟的把戏来玩我，我一点兴趣都没有。其实今天大可我，是跟你玩认真的。放手！就想跟你玩点更深层意义的东西。<笑>看你就不像什么更深层意义的人。我有。喂，你别哭，别哭，别哭，小韩，你放心，我马上就到，有石老师在啊。好。石老师，这里是没有车的。啊，不给你闹腾，你上车吧。他也是在这儿，而且不犹豫，走了。你别过来，再给我来报警了。报警？报啊！啊？还装什么情况？你开这店不就让人摸的吗？叫一叫他。你别过来，住手！先带他们走。什么呀？上，上！你们俩，我，我，哎，大爷。别过来啊！别过来！哎，走走走，走走走，快走快快！徐老师，徐老师，你没事吧？老师没事。你怎么来了？是我发短信给他的，去医院。哎，你真的没事吧？没事，你们快回去吧。谢谢你们。走，好，那你自己小心啊。我们先走了。嗯。嗯这两天不要进水，学校这边我帮请假。不必了，学校要军训，还要。从来没有见过一个姑娘会这么的勇敢，心动了啊、哦！你呢？我早已心有所属，你又不是不知道。也是啊，哎，我有故事，我没酒，那买呗。
我没钱，我有钱那是不可能的。我我我没有。两个怎么在这儿啊？到班上课去。我们要上石老师的课。这是校长的命令，去。哎，你们去哪儿啊？石老师什么意思？孩子们为什么不上课？你不是怀孕了吗？你说什么？怎么是你自己说的呀？怀孕了就回家休产假去。等会儿。把话说清楚了，有什么好说的？这是所有人都知道的呀。就算我怀孕了，我问你，在中国，未婚先孕犯法吗？不犯法，但是会被学校开除。凭什么会被开除？因为你是人民教师。哎，石老师啊，这一次军训呢，市里领导非常重视。随时过来调查，以免流言四起呢。我觉得，咱们还是先休息休息吧。校长，您真的要为一件还没有被证实的事情来开除我吗？不是，你听我说啊，这个问题啊，它不是你想那么简单。很多问题啊，我做不了主啊。我有疑义。哎，别闭嘴！哎，方老师啊，哈哈，你有疑义。哎，你你说你说你说，你有疑义？你有什么疑义啊？方老师，如果我没有记错的话，那天的对话好像只有你一个人听到了。你知道这个世界上最让人恶心的行为是什么吗？就是在人背地里肆意传播别人的隐私。我真的是看错你了。知道吗？你除了你的嘴，还真没有一样比得上石老师。哎，不是，方方老师。哎，方老师，你别动气啊，方老师。哎，消息，消息，方老师。这是看清了一些人。你怎么那么傻？叔，你知道吗？我原来一直以为学校是一个最干净的地方，其实啊，哪儿都一样。好了，我不跟你说了啊。手机快没电了，您拨打的电话已关机。打算瞒我们瞒到什么时候啊？鲁莽，冲动，进来吧。
你怎么在这儿？你来我家干嘛？你跟我爸妈说什么了？方佐，我真没想到，你居然是这样一个人渣！你怎么在这儿？你来我家干嘛？你跟我爸妈说什么了？方佐，我真没想到，你居然是这样一个人渣！嘿，你给我闭嘴！怎么说话呢？受伤的医，不走。哎，这个死丫头，这个脾气就是这样。你,你闭嘴！哎啊我替他给您赔不是，方老师，你你你慢走啊！你知道人家方老师是来干什么的吗？你干什么呀？你是因为救了人，方老师把学校的奖状给你送来了。他送奖状？你以为呢？他没说什么，愣说啥呀？你还有什么事儿？喂，南老师，啊，不好意思啊，这么晚打扰您。哎呀，不要生气了，确实是个误会嘛。啊？误会？是啊，方老师都跟我们说了，都是因为他在追求你，你又不接受，你才故意说自己怀孕的嘛。你看这帮老师们糊涂的，你平时又没有个男朋友，怎么可能会怀孕呢？还好事情都解释清楚了，方老师还说你英勇救了小韩和他的妈妈呢。他是这么说的。是啊。好了，别多想了，早点睡吧，好好养伤哈。嗯，你也早点休息，再见。呃，方老师，我必须严重的说明一下，对于前段时间我做出这个决定啊，刚开始我是拒绝的，啊，怎么可能呢？怎么可能呢？啊，我们方老师啊，是吧？不可能的，还有我们石老师，年轻、漂亮、大胆，绝对不会做这样的事儿的啊。这个方老师啊，我个人觉得啊，我还是很有眼光的。啊！从我第一眼看见你的时候啊，我就觉得你和我们这个石老师啊，简直是天造地设，英雄美人啊，郎才女貌。对，石老师来了。呃，那我，啊，来来来来，哎，你们俩你们俩啊，啊哈，啊，好来吧。哎，爱江山，更爱美人。那个，对，对不起啊。又不是第一次了。喂。下个月不行，三天内必须给我回来。谢谢。嗨，你要用到这跟我说谢谢吗？老头子这次针对的是我，从小到大，他最疼的人还是你。我先回去帮你顶着。你呀、啊。就好好完成你妈的心愿，在她的学校好好做你的人民教师。最重要的是，好好帮我照顾我的小花猪。那么喜欢他，我现在就要去找他了。拜拜。
，谁啊？这么有磁性的声音，难道你听不出来吗？找我干嘛？哦，我那个不太会买药，我就全给买了。炫富，偶尔还是需要那么一点点的。有话快说。我明天就要走了。哦，你不问我去哪儿吗？你要去哪儿啊？回深圳。哦，那你也不问我去多久吗？你要去多久啊？很久很久。很久哦，那个，那没什么事了。我走了啊，拜拜。傻不傻？我是传说中的秦飞，我是你的守护天使。不开心的时候呢，你就吹着他的耳朵，我就会在你的身边。嗯哇像一条狗。看来，这大晚上失眠的不止我一个人。失眠，不就是想多看几眼这个世界吗？天天想着花花，你真以为你能成画家呀、啊？连我妈都不照顾了。你妈成天刁难我，还到处跟人说我生不出孩子，我什么时候埋怨过？又胡说八道是吗？我想离婚了。不爱了。十年了，我突然发现，我的世界里居然只剩一个男人，其他的一无所有。所以你想找回自己？我也不知道。爸爸妈妈也不在你身边，到时候你饿了去找谁呀、啊？是不是？爸，我就去一个晚上。再说了，我又不是猪。哎呀，这个没事儿。
防狼喷雾。爸，我是去军训。再说了。谁敢欺负你女儿？我知道你啊，身体特别好，但是呢，万一要是碰上坏人，你这不是刚病好吗？是吧？我我我碰上什么坏人？哎呀，万一，以防万一啊！天哪！哦，对了，啊，我要去给你拿点药，你等着啊。爸。喂，你好。It's me。对，请问我是谁？切，这么快就听不出来了，是我。对不起，您拨打的电话不在服务区。白眼狼。对了，听说你要去露营啊？怎么样？要注意安全啊？知道了，婆婆。不过有方总在，我也放心。什么？他不是说他不去吗？不知道啊。他突然要说去了，不过不提他了。啊，我先提提我的要求。你有什么要求？多着呢。第一，想我。第二，嗯，还是想我。<笑>你能不能不恶心我？喂，喂。我这么凶，好可爱、啊，是不是喜欢上我了？在听什么音乐啊？嗯、石老师，给我们唱首歌吧，还有一个小时车程呢，给我们解解闷儿。来，我丢了，唱一首，唱一首，唱一首，唱一首。嗯，不知道大家想听什么歌、啊，我们都可以啊。要不让方老师来点吧？对呀对呀，让方老师来点一首吧。方老师，方老师，方老师，啊，大家让你点歌呢。要不要唱一首给他听呢？<笑>那我就给大家唱一首我自己写的歌，我以为我真的可以。我以为真的可以不再想你，我早把那些回忆丢在风里，可是我还是无法将你忘记，是因为。是因为你在我心底。路漫漫，人们说我的幸福就在明天，可路漫漫，忘不了你的笑脸。是因为曾经拥有那些温暖的昨天，是因为。还爱你。如果每爱一个人，就会在心中增添一道伤痕，在我心中，你就是那道最深。
花痴。手上了，现在正在下雨，正是磨练大家意志的时候，所以大家快快出发吧，时长一个半小时，出发！走吧，方老师，我们也要去找，要不没有吃的吃啊？我是指挥官，必须留守。哦。我有点路痴，然后刚刚地图也都发光了，所以小孩子都能做到的事情，你做不到吗？怕你说我不公平，孩子们都能做到的，我当然能做到。找找他吧。天这么黑，我可不敢去。我也不敢。你们怎么能这样呢？难道不知道吗？石老师十六岁的时候，因为一次迷路，还救了我们学校一个老师的小孩呢。你们再看看你们自己，危难时刻，对同事不管不顾。方轩老师，我们怎么都不知道？是因为校长不让说，而且那个女老师，是吧？那个女老师的老公就当场死了。哎呀，我们过去找找他吧。天这么黑，我可不敢去。我也不敢。你们怎么能这样呢？难道不知道吗？石老师十六岁的时候，因为一次迷路，还救了我们学校一个老师的小孩呢。你们再看看你们自己，危难时刻，对同事不管不顾。方轩老师，我们怎么都不知道。是因为校长不让说，而且那个女老师，啊，那个女老师的老公也当场死了，而且出事故的那辆车还是我们学校的。你们说的那位老师是不是姓冯？方老师也知道这个事儿。
Ta. Sudah. Hmm.我曾经救过一个男孩，当时就是带着这个，总感觉以后还会遇到他，所以就一直没舍得扔。他那么多年没找过你，你不怨他吗？嗯，有点吧。也不是说图他报恩，至少也应该说一声谢谢吧。也许在他心里，他说了一万次。怎么帐篷就不够了呢？ 其实，其实我可以睡草丛啊。嗯，我不怕虫子啊什么的。哦，对，我还有睡袋呢。的事，我就是想问你，你有那么多理由可以说，你为什么非要说你追我呀？随口说的。哦。对啊。什么？如果。我是说，如果如果那天你救的那个小孩突然出现了，告诉你，他找了你十几年，他很喜欢你。
，你会拒绝他吗？他，他应该不可能那么喜欢我吧？我，我就问你会拒绝他吗？嗯，会。因为，因为我好像有喜欢的人了，好像是你。老师，我昨天好像是摔坏了脑子，我要是做做错了什么，或者是哪说错了，我希望你都全部忘掉。你想多了，我只是想帮你收拾行李。花痴！范老师，我能坐你这里吗？这是石老师的位置。是方老师给你的。哎，这本书你都能看懂。我教你。哦，好。我怎么觉得你像是在躲着我？没有啊，我躲你干嘛呀？你你又不是会吃人，我躲你干嘛呀？这次录音，好像就我一个人。你这是在防我吗？没有，怎么可能防你啊？以后。我保护你。嗯。啊？你说什么？我说，以后我保护你。什么？他说以后要保护我。这是在跟你表白呀、啊，傻瓜！真的吗？当然啦。姐，我要上课了，晚上我去找你。好，知道了。好好上课。什么事儿、啊、我这么开心？有人呢、啊，跟我们的石楠表白了。你猜是谁？还能有谁？<笑>哎，你说石楠，他为什么少一根筋呢？人家都跟他表白了，他都分不出来。<笑>怎么看呢？你是不是这两个人都不对劲儿了？哇，难道书要出轨？你们韩老师平时喜欢什么呀？打架。还有吗？
睡觉。还有呢？那就只剩下吃了。其实这石老师真的很简单。我又没说要追他。事情的经过呢，反正就是这个样子。姐，说说你的想法呗。你说。他平时对你挺冷的，为什么突然会变成这个样子？他平时对我冷吗？哎呦，还好吧。这恋爱中的女人真的是无药可救啊！是谁说他冷的像块冰似的？我说过吗？哎，你哎，打电话了，打电话了。哎。<咳>什么事儿啊？突然想去海边走走。哦，矜持一点。嗯，是不是有一点儿太晚了？那你带瓶防冷水出来吧，我在楼下等你。你怎么知道我在酒店？你的声音如果再大点儿，估计整个海岛都听到了。你都听到了？快点儿。哦，姐，他都听到了。他骗你的，这里的隔音特别好，是吗？啊，想去就赶紧去吧，就，嗯，走啦，嗯，拜拜。在楼下等我吗？不要回答。我叫方总，今年二十九岁，曾经是一名老师，现在也是一名老师。最喜欢的颜色是蓝色，最喜欢的花是袜子。最喜欢的地方是这里。我叫石楠，比你大一岁。呃，我曾经是一名老师，现在还是一名老师。我最喜欢的颜色，居然也是蓝色。我最喜欢的花，居然也是无望草。我最喜欢的地方。当然就是这里，勿忘岛。那你最喜欢的人呢？最喜欢的人，我最喜欢我爸妈呀。还有呢？还有，还有我爱的孩子们。还有呢？还有，还有李叔、南老师、江一木。哦，对了，对了。还有安小姐，难道那天晚上在帐篷里，你说的都是梦话吗？什么帐篷里啊？我真的没在你的名单里吗？或许有吧。谢谢女士们。谢谢我干嘛